tafadhali bonyeza subscribe iliyoko chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea asante sana yani nimetezwa nimetezwa na kesi hii ikifikiria nilivyokuwa napigwa na polisi ikifikiria alivyokuwa anateza anasema twambie marembo ulikuwa unajuana naye vipi na nakata anasema jamani marembo mimi sijui wala sura yake wala nyumba anayoishi mimi napigwa i say <laughs> Tete Kafunja anayatafakari maisha ya gerezani ni baada ya kutuhumiwa kwa mauaji. Alisubiri miaka 11 kabla ya mahakama kutoa maamuzi dhidi yake. Na mahakama ilipofanya maamuzi, alihukumiwa kunyongwa. Kwa maisha ya gerezani naweza nikakwambia kuna kuna we mfungu wa kitu kingine tofauti na kufikiria adhabu uliohukumiwa ya kunyongwa ndio ambayo inakuwa imekaa katika fikra ya wewe mwanadamu kuna fikra yani tuseme huna wazo lingine ni kwamba je mimi wakati gani natakiwa ni nyongwe miaka 19 ya gerezani imebadilisha kabisa maisha ya tete lakini tangu mwaka 2008 alipochua huru hajapata kazi ya kufanya na anahangaika huku na kule kujikimu Leo mahakama kuu jijini Dar es Salaam imeamua kuwa hukumu ya kifo ipo kikatiba na hivyo iendelee. Kesi ile kuimawasilishwa na watetezi wa haki za binadamu hapa nchini Tanzania ile imetolewa maamuzi na mahakama kuu ya Tanzania na maamuzi ya mahakama hii ni kwamba hakuna mgogoro wowote wa kikatiba na hivyo hukumu ya kifo inaendelea kusalia kama ilivyo katika katiba. Kwa sasa kuna takriban wafungwa tano waliohukumiwa kunyongwa Tanzania bara na wanne katika vyo vya mafunzo Zanzibar. Mahakama imetupilia mbali shauri letu kwa kusema kwamba tayari mahakama mahakama kuu ya mahakama ya rufaa Tanzania ilishaeka msimamo kuhusu adhabu ya kifo na kama iko kwa, kwa msingi wa katiba au sio. Kwa hiyo akasema mikono yao imefungwa kwa hiyo hawana namna nyingine zaidi ya kutupilia shauri mbali. Kwa hiyo baada ya kupata maamuzi haya sasa hivi tunaangalia namna ya kwenda mbele ili tuweze ku kupata tafsiri nyingine nzuri sana ya mahakama ya juu ambayo ni mahakama ya rufaa ya Tanzania. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli aliweka wazi hawezi kuidhinisha adhabu ya kunyongwa kama inavyoelekezwa na sheria. Msimamo huu wa rais ulibwa tena mjadala juu ya kufutwa kwa adhabu hii ya kifo. Nimepokea sasa sasa vizuri. Nimepokea vizuri kwa sababu katika huu hakuna bahati mbaya kama mtu aliua bila kukusudia. Sawa. Akihukumiwa kifungo cha maisha inaweza ikawa sawa vile vile. Lakini kama mtu aliua kwa kukusudia na yeye auawe kwa sababu kwa nini yeye alipoteza uwayo wa mwenzake na yeye ambaye alikuwa anataka kuendelea kuishi. Mpaka sasa mataifa 20 barani Afrika yamefuta hukumu ya kifo 